नमस्कार मी संतोष चव्हाण एम पी सी क्षितिज या यूट्यूब चॅनलवरती आपलं सहज स्वागत आहे आज आपण बघणार आहोत वर्णविचार एक या प्रकरणातील स्वर आणि स्वरांचे प्रकार हा आपण टॉपिक बघणार आहोत लक्षात ठेवा स्वर आणि स्वरांचे प्रकार आता ह्यामध्ये या प्रकरणात आपण काय काय बघणार आहोत याचा सर्वप्रथम आढावा घेऊया आपण बघणार आहोत वर्णांचे प्रकार नेमके किती होते वर्ण म्हणजे काय होत हो स्वर मग त्यामध्ये स्वराचे प्रकार स्वरांची वैशिष्ट्ये मग स्वरांच्या प्रकारामध्ये रसस्वर दीर्घस्वर संयुक्त स्वर आणि सजातीय उभेजातीय स्वर याशिवाय आणखी स्वरांचा जो ओहा पोहा आहे त्या आपण या लेक्चरमध्ये बघणार आहोत चला तर बघूया स्वर आणि स्वरांचे प्रकार आता सर्वप्रथम बघूया वर्ण म्हणजे काय आता वर्ण म्हणजे काय तर वर्ण म्हणजे आपल्या तोंडावाटे पडणाऱ्या मूळ ध्वनींना वर्ण म्हणतो ओके आता मराठी भाषेत जे वर्ण आहेत त्या वर्णांचे जे प्रकार केलेले आहेत पहिला प्रकार म्हणजे स्वर दुसरा प्रकार म्हणजे स्वरादी आणि तिसरा प्रकार म्हणजे व्यंजन लक्षात ठेवा स्वर स्वरादी आणि व्यंजन आता इथं लक्षात ठेवा स्वर स्वरादी व्यंजन हे तीन प्रकार आहेत आणि मराठीत या तीन प्रकारामध्ये मराठीत एकूण अठ्ठेचाळीस वर्ण आहेत पण दोन हजार नऊच्या शासन निर्णयानुसार मराठी वर्णमालिकेत दोन वर्ण वाढले म्हणजे ते म्हणजे ॲन ऑ जे स्वरांमध्ये ॲड झाले आणि ते पन्नास झाले असा काही पुस्तकांमध्ये उल्लेख आहे पण दोन हजार नऊच्या शासन निर्णयानंतरही बऱ्याच एम पी सीच्या परीक्षा झाल्या त्यामध्ये मराठीत जर वर्ण विचारले तर अठ्ठेचाळीसच उत्तर आलेले आहे एम पी सीच्या पेपरमध्ये आता स्वर बघूया स्वर आहेत अ पासून ते ओ औ पर्यंत स्वरात येत अम आणि आहा व्यंजन आहेत क च ट त प य म्हणजे कचाट्यात पाय असं पाठ करा कचाट्यात पाय आणि त्यातला एक 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 वर्ण पाठ करा आता हिथं लक्षात ठेवताना कसं लक्षात ठेवायचं तर एक दोन तीन चार मी जर असं केलं तर ही चौतीस व्यंजन आहेत लक्षात ठेवत व्यंजन किती आहेत चौतीस एक दोन ही काय आहेत स्वर नवीन किती वाढले दोन त्यामुळं आत्ता स्वरांची संख्या चौदा आहे लक्षात ठेवा पण चौदा ऑप्शन नसेल तर उत्तर आपल्याला बाराच लिहायचं आहे कारण एम पी सी जुन्या अटीप्रमाणं बारा उत्तर देऊ शकते आणि जे स्वरा देत ते किती आहेत अम आणि आहा म्हणजे वर्णांचे प्रकार किती केलेले तीन स्वर स्वरा दे व्यंजन मग त्यातला आपण आज बघणार आहोत स्वर आता स्वर म्हणजे काय तर स्वर म्हणजे ओठांचा एकमेकांशी लक्षात ठेवा ओठांचा एकमेकांशी व जिबेचा मुखातील इतर अवयवाशी स्पर्श न होता मुखावाटे जे ध्वनी बाहेर पडतात त्यांना स्वर म्हणतो आता इथं आपण आकृतीत लक्षात ठेवूया आकृतीत काय की समजा फुफ्फुसा वाटे येणारी हवा ज्यावेळी तोंडातून बाहेर येत जाते त्यावेळी तिला कोणताही अडथळा येत नाही उच्चार करताना आणि अशा प्रकारे स्वर आपसूक बाहेर पडतात म्हणजे जिबेचा या इतर अवयवाशी स्पर्श होत नाही प्लस ओठांचा एकमेकाशी स्पर्श होत नाही त्याला आपण काय म्हणतो स्वर म्हणजे स्वर म्हणजे काय जे विना अडथळा बाहेर पडतात त्याला स्वर असे म्हणतात लक्षात ठेवा किंवा ज्या व वर्णांचा उच्चार अगदी कमी कालावधीत होतो म्हणजे एक निमिष एवढा वेळ लागतो एक निमिष म्हणजे किती आता जर एक निमिष म्हणजे डोळ्याचं पात लवते ना लवते एवढा जो कालावधी आहे तेवढा त्या वेळेत ह्या स्वरांचा उच्चार होतो लक्षात ठेवा म्हणजे स्वर म्हणजे काय तर स्वर म्हणजे उच्चार करणे किंवा ध्वनी करणे होय आता काही वेळेला असा प्रश्न येऊ शकतो स्वर स्वर म्हणजे त्याचा संस्कृतमध्ये त्याला स्रू म्हणतात काय म्हणतात सुरू आता सुरू जर म्हणलं म्हणजे सुरू सुरू जर म्हणलं तर सुरू म्हणजे काय जर एम पी सीनं प्रश्न विचारला तर लक्षात ठेवा सुरू म्हणजे उच्चार करणे किंवा ध्वनी करणे आता अपासून ते अपर्यंत हे स्वर आहेत एकूण स्वर किती बारा पण त्यात दोन हजार नऊच्या शासन निर्णयानुसार वर्णमालिकेत ह्या दोन स्वरांचा उच्चार झाला म्हणजे समावेश झाला ॲ आणि ऑ आता ॲ आणि ऑबद्दल आपण थोडी माहिती घेऊया ॲ आणि ऑ यांना नवीन स्वरादी म्हणतात ॲक्च्युली आपल्याकडे दोन स्वराद्या आहेत अम आणि आहा पण इंग्रजी भाषेचा संपर्क आल्यामुळे लक्षात ठेवा 
इंग्रजी भाषेचा संपर्क आल्यानंतर त्या भाषेचा प्रभाव आपल्या भाषेवर पडला आणि आपल्या इथे काही शब्द आले ते रुळले आणि नवीन ध्वनी तयार झाली तो म्हणजे ॲ आणि अ लक्षात ठेवा आता दोन हजार नऊचे शासनानुसार याचा समावेश केलेला आहे उदाहरणार्थ बॅट असेल बॉल असेल ऑफिस असेल बॅग असेल ऑगस्ट ऑक्टोंबर फॅशन वगैरे वगैरे ॲक्शन असेल म्हणजे या प्रकारचे जे स्वर आहेत ते स्वर म्हणजे नवीन स्वरादी म्हणतो याला आणि याचा समावेश बारा स्वरांमध्ये केलेला आहे लक्षात ठेवा नुकताच दुसरी गोष्ट स्वरांची काही वैशिष्ट्य बघूया आता स्वरांची वैशिष्ट्य कोणकोणती तर एक बाराच्या बारा स्वर हे संस्कृतमधून आलेले आहेत आता संस्कृतमधून आलेल्या शब्दाला आपण टिंबटिंब म्हणतो म्हणजे संस्कृतमधून जसे तसे आलेले आहेत त्याला तत्सम म्हणतो फक्त ळ आपल्या भाषेतला वर्ण जो ळ आहे तोच तेवढा द्रविडी भाषेतून आहे अदरवाईज सगळे आपल्याकडे संस्कृतमधून आलेले आहेत आणि नवीन जो आलेला आहे ॲन ऑ तो ॲन ऑ इंग्रजीमधून आलेला आहे आता पुढचं वैशिष्ट्य स्वरांचं की उ स्वरांचा उच्चार करताना आपल्या तोंडावरती सहज व स्वतंत्रपणे होतो म्हणजे सहज होतो विना अडथळा होतो लक्षात ठेवा म्हणजे आपल्या मुखविवरातून हा वर्ण सहज बाहेर पडतो लक्षात ठेवा आणि स्वतंत्रपणे होतो याचा अर्थ काय म्हणजे स्वरांना उच्चार करण्यासाठी कोणाची मदत घ्यावी लागत नाही उदाहरणार्थ मी आई हा शब्द म्हटला तर आला कुणाचीच मदत लागत नाही जसं काला मदत कोणाची लागते काकी म्हणजे काकीमधला का जर घेतला तर क अधिक आ याची मदत लागते लक्षात ठेवा म्हणजे थोडक्यात काय सहज व स्वतंत्रपणे होतो दुसरी गोष्ट स्वतंत्र म्हणजे दुसऱ्या कोणत्याही वर्णाच्या साह्य वाचून याचा उच्चार होतो मग असे मी सांगितलं व्यंजनाचा उच्चार करताना लक्षात ठेवा व्यंजनाचा उच्चार करताना स्वराची मदत घेतली जाते पण स्वराचा उच्चार करताना कुणाचीही मदत घ्यावी लागत नाही म्हणजे ते स्वतंत्रपणे बाहेर पडतात दुसरी गोष्ट स्वरांचा उच्चार करताना आपले तोंड उघडे पसरलेले म्हणजे विवृत्त असते आता एक लक्षात ठेवा इथं उघडलेले तोंड असते एवढीच काळजी घ्या कारण फुफ्फुसातून येणारा जो उच्चार आहे म्हणजे हवा आहे आणि आपल्या कंठातून निघणारा आवाज आहे किंवा स्वराचा उच्चार आहे तो विना अडथळा तोंड उघडा असताना बाहेर पडतो म्हणून याला स्वर म्हणतो लक्षात ठेवा म्हणजे हवेचा मार्ग इथं अडवलेला नसतो तर तुम्हाला असा प्रश्न आला व्यंजना व्यंजनामध्ये हवेचा मार्ग अडवलेला असतो चुकीबरोबर तर लक्षात ठेवा बरोबर तिथं अडवलेला असतो पण स्वरामध्ये नाही काय वेळेला नुसता एक लाईनीचा क्वेश्चनसुद्धा टाकू शकतात स्वर म्हणजे टिंबटिंब होय स्वर म्हणजे नुसते स्वर आता नुसते स्वर नाही नुसते सूर लक्षात ठेवा स्वर म्हणजे काय नुसते सूर दुसरी गोष्ट आता बऱ्याचदा एम पी सीनं हा प्रश्नसुद्धा टाकलेला आहे किंवा तलाटी एक्झाम असेल किंवा बाकीच्या एक्झाम असतील तर यामध्ये रो आणि लू हे स्वर लुप्त होण्याच्या मार्गावर आहेत आता लुप्त होण्याच्या मार्गावर आहेत याचा अर्थ काय तर रो आणि लू पासून फार थोडे शब्द वर्ण मालिकेत आहेत म्हणजे आपल्या शब्दांमध्ये आहेत आता इथंच एक शब्द आहे लक्षात ठेवा कुलुप्ती आता कुलुप्ती हा जो शब्द आहे तो काय तर तो शब्द लूपासून बनलेला एकमेव शब्द आहे बाकी कुठेही सुद्धा लूपासून बनलेला शब्द नाही म्हणजे कुलुप्ती हा मराठीतील लूपासून बनलेला एकच शब्द आहे दुसरी गोष्ट मग असे मी सांगितल्याप्रमाणे बोलताना मुखातून बाहेर पडलेल्या हवेला मुखविवरात म्हणजे तोंडात म्हणजे आपल्या तोंडात अवरोध होतो अवरोध होतो म्हणजे आपण ज्यावेळी बोलतो लक्षात ठेवा ज्यावेळी बोलतो त्यावेळी विना अडथळा स्वर बाहेर पडत असतात दुसरी गोष्ट स्वर ही अक्षर आहेत बरोबर आहे आणि ती व्यंजनात स्वर मिळून अक्षर आणि दुसरी गोष्ट व्यंजन मात्र अक्षर नाही कारण व्यंजनात स्वर मिसळल्यावरच अक्षर तयार होतं उदाहरणार्थ मी सांगितलं अ हे अक्षर आहे पण क हे व्यंजन अक्षर नाही कारण क मध्ये अ मिसळला तरच तुमचं काय होते क लक्षात ठेवा स्वर हे अक्षर आहेत का स्वर काय काय सांगतो स्वर अक्षर आहेत दुसरी गोष्ट स्वर वर्ण पण आहेत व्यंजन वर नाहीत पण व्यंजन अक्षर नाहीत लक्षात ठेवा दुसरी गोष्ट स्वरांचा उच्चार करताना मग अशी सांगितलेलं की ते तोंड कसे असतं विवृत्त असतं किंवा पसरलेले असतं म्हणजे आपण शास्त्रीय संगीत ज्यावेळी ऐकत असतो त्यावेळी आ नावाचा म्हणजे अ आ म्हणजे आ सलग म्हणलं जातं शास्त्रीय संगीतात तर उघडं असतं तोंड लक्षात ठेवा दुसरी गोष्ट मग स्वराचे कोणकोणते प्रकार केले जातात तरी 
इथं बघूया स्वरांचे कोणकोणते प्रकार आहेत एक रसोस्वर आणि दीर्घस्वर असे वेगळ्या पद्धतीने प्रकार केलेले आहेत रसोस्वर दीर्घस्वर काही जणांनी म्हणजे स्वरांच्यातले ए आणि ऐ ओ औ हे संयुक्त स्वराज प्रकार केले आहेत सजातीय स्वर विजातीय स्वर म्हणजे आता कसं आहे उच्चारास किती वेळ लागतो वेळ वेळेवर आधारित जे प्रकार केले आहेत ते रस्व व दीर्घ लक्षात ठेवा संयुक्त स्वर म्हणजे दोनपेक्षा अधिक स्वर मिसळून आलेत म्हणून त्याचे संयुक्त स्वर असं वर्ग करेल आणि सजातीय विजातीय म्हणजे उच्चाराचं स्थान कसं आहे म्हणजे उच्चाराचा स्थान स्थान कसं आहे किंवा उच्चार कसा आहे लक्षात ठेवा तर त्यावरून सजातीय विजातीय असा प्रकार केला आहे तर पहिला बघूया फरकच बघायचा आपल्याला पहिला बघूया रसोस्वर व दीर्घस्वर आता रसोस्वर आणि दीर्घस्वर यामध्ये काय फरक आहे तर एक लक्षात ठेवा रसोस्वर आणि दीर्घस्वर रसोस्वर म्हणजे काय ज्या स्वरांचा उच्चार आखूड होतो त्यांना रसोस्वर म्हणतात ज्या स्वरांचा लांबट होतो उच्चार त्यांना दीर्घस्वर म्हणतात म्हणजे आखूड इकडं लांबट इकडं दुसरी गोष्ट ज्या स्वरांचा उच्चार करण्यास कमी वेळ लागतो त्याला रसोस्वर म्हणतात किंवा दुसरी गोष्ट ह्याला जो वेळ लागतो त्याला अधिक लागतो म्हणजे ह्याचा आखूड ह्याचा लांबट ह्याचा कमी ह्याचा जास्त मग रसोस्वर कोणकोणते अ ई उ रु लू हे रसोस्वर आहेत म्हणजे रसोस्वर किती आहेत पाच आणि दीर्घस्वर कोणते आहेत आ ई मोठा ई आता इथं मोठा ऊ ए ऐ ओ औ म्हणजे हे काय आहेत दीर्घस्वर दीर्घस्वर किती आहेत सात लक्षात ठेवा आता रसोस्वराचा उच्चार करण्यासाठी जो वेळ लागतो त्याला मात्रा म्हणतात म्हणजे रसोस्वराची मात्रा किती एक आणि दीर्घस्वराची मात्रा किती लक्षात ठेवा दीर्घस्वराची मात्रा दोन उदाहरणार्थ लक्षात ठेवा आता मी हा त हा एक शब्द घेतला तर या हामध्ये हाची फोड काय केल्या ह अधिक आ म्हणजे ह्यात स्वर कोणता आलेला आहे आ आ आला याचा अर्थ लक्षात ठेवा याचा अर्थ इथं दीर्घ स्वर आल्यामुळे याची मात्रा दोन आणि त मध्ये अ स्वर आल्यामुळे याची मात्रा एक लक्षात ठेवा म्हणजे जर मात्रा म्हणलं तर लक्षात ठेवा रसोस्वराची मार मात्रा एक म्हणजे ज्या ज्या वर्णामध्ये किंवा ज्या अक्षरामध्ये रसोस्वर असेल लक्षात ठेवा त्याची मात्रा एक आणि ज्या वर्णामध्ये दीर्घस्वर असेल त्याची मात्रा दोन दीर्घस्वर म्हणजे कोणते आ मोठा ई मोठा ऊ ए ऐ ओ औ लक्षात ठेवा फक्त इथं मोठा ऊ आहे दुसरी गोष्ट म्हणजे हे जे प्रकार केले आहेत की उच्चार करण्यास किती वेळ लागतो याच्यावरून हे प्रकार केले आहेत लक्षात आलं असेल रसवस्वर आणि दीर्घस्वरमध्ये काय फरक आहे तर अ ई उ रु लू हे जे आहेत यांना कमी वेळ लागतो त्यांना रसस्वर म्हणतात आणि यांना जास्त वेळ लागतो म्हणून यांना दीर्घस्वर म्हणतात लक्षात ठेवा दुसरी गोष्ट पुढचा आपण संयुक्त स्वर हा एक प्रकरण किंवा हे संयुक्त स्वर नावाचा एक मुद्दा आहे जो स्वराचा प्रकार केलेला आहे तो बघूया आता संयुक्त स्वर म्हणजे काय तर दोन स्वर जिथे एकत्र येतात लक्षात ठेवा दोन स्वर एकत्र येऊन बनलेल्या स्वरांना काय म्हणतो आपण संयुक्त स्वर आता संयुक्त स्वर कोणकोणते आहेत ए ऐ ओ औ आता इथं मी मुद्दाम काय केले मुद्दाम इथं एक वृद्ध व्यक्तीचं चिन्ह काढलेलं आहे कारण का मी तर म्हणतो हे ए ऐ ओ औ हे वृद्ध स्वर आहेत किंवा म्हातारे आहेत कारण हे कोणाची तर मदत घेतात म्हणजे कोणाच तर आधार घेतात म्हणजे दोन किंवा अधिक स्वरांपासून एकत्र झालेलं आहे आता त्याला मी मुद्दाम असं वृद्ध हा नाव का दिलं आहे ए ऐ ओ ए ऐ ओ औला कारण आपल्याला पुढं जाऊन संधीचे तीन प्रकार पडतात त्यातली स्वरसंधीमध्ये एक प्रकार आहे वृद्ध्यादेश म्हणून कोणता वृद्ध्यादेशमध्ये वृद्ध्यादेशमध्ये अ किंवा आ यांच्या पुढं हे येतात हे म्हातारे येतात म्हणून वृद्ध पण पाठवते आणि हे पण पाठवते लक्षात ठेवा पण जाऊ दे ए ऐ ओ औ यामध्ये ए कशापासून बनला आहे अ कोणताही लक्षात ठेवा कधी कधी हा परीक्षेला फसवू शकतो ऐ आ अधिक कोणताही ओ अ अधिक कोणताही ऊ म्हणजे ऊ पाहिजे इथं आणि औ आ अधिक कोणताही ऊ म्हणजे तात्पर्य काय आपल्याला पाठ करताना कसं पाठ करायचं लागेल लक्षात ठेवा पाठ करताना फक्त तुम्ही असं तोंडपाठ करू नका मी सांगतो तसं पाठ केलं तर जरा बेटर होईल काय ए तुम्ही घेतला ऐ ओ औ असं लिहा आणि फक्त अ आ अ आ करा आणि मग ई ई उ उ डायरेक्ट लिहिलं तरी जमते म्हणजे थोडक्यात कसं पहिला ए ऐ ओ औ लिहायचं नंतर अ आ अ आ ई उ म्हणजे असं पाठवू शकते आणि दीर्घ स्वर व संयुक्त स्वर 
हे यांचा उच्चार करण्यास मात्रा किती लागतात दोन मग असे आपले झालेल त्याप्रमाणे ह्याच्यासुद्धा मात्रा किती आहेत दोन मात्रा आहेत लक्षात ठेवा म्हणजे असा प्रक असा एक वेगळा प्रकार केलेला आहे संयुक्त स्वर पुढचा एक प्रकार केलेला आहे तो म्हणजे सजातीय स्वर सजातीय म्हणजे काय एकाच उच्चारस्थानापासून निघणाऱ्या स्वरांना सजातीय स्वर म्हणतात आता हिथं भिन्न उच्चारस्थानापासून निघणाऱ्या स्वरांना विजातीय स्वर म्हणतात आता एक लक्षात ठेवा हिथं दिसायला सारखे अ आ ई उ म्हणजे एकसारखे भाव भाव आहेत असं म्हणूया आपण सजाती सजाती म्हणजे एकाच जातीतले आहेत अ आ ई उ एकच जात आहे पण इथं अ अ ई उ उ यांच्या पुढे बघा वेगळं आले दिसायला एकसारखं आहे का नाही म्हणजे थोडक्यात काय भिन्न उच्चारस्थानापासून आलेले आहेत त्यांना काय म्हणतो आपण विजातीय म्हणजे भिन्न म्हणजे तुम्ही आ घ्या पण आच्या पुढे तुम्ही काय घ्या ई घ्या म्हणजे ते जमतंय आता स्वरावरून स्वरसंधीचे चार प्रकार पडतात त्यातला दीर्घोदेश ह्या सजातीय स्वरावर आधारित आहे आणि स्वरावरून स्वरसंधीचे चार प्रकार पडतात त्यातला गुणादेश विजातीय स्वरसंधीवर आधारित आहे मी इथंच सांगतो सजातीय स्वरसंधी आणि विजातीय स्वरसंधी हे पुढे जाऊन संधीमध्ये आहे फक्त मी इथं त्याचा उल्लेख केला म्हणजे सजातीय स्वर एकाच उच्चारस्थानापासून येतात विजातीय स्वर भिन्न उच्चारस्थानापासून येतात आता अक्षर म्हणजे काय तर अक्षर म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे की स्वर स्वर नुसतेच स्वर हे अक्षर आहेत बरोबर आहे का तर आहे अ आ कारण ते कोणाची मदत घेऊ शकत नाहीत दुसरी गोष्ट व्यंजनात स्वर मिसळला तरी ते अक्षर तयार होतं बरोबर क ख ग घ यामध्ये प्रत्येक ह्याच्यात अ आहे लक्षात ठेवा म्हणजे हितंसुद्धा स्वर आहे प्रत्येक अक्षरम अक्षर चार प्रकारचे असतात त्या प्रत्येक अक्षरामध्ये स्वर आहे लक्षात ठेवा दुसरी गोष्ट स्वरा अधिक व्यंजन म्हणजे स्वरादी जरी असला स्वरादी हे अक्षर आहे पण त्याच्यात स्वर आहे आणि चौथ्या क्रमांकाचं अक्षर व्यंजनात स्वर मिसून स्वरादी म्हणजे थोडक्यात काय आता मी ह्या न घेतला न मध्ये पहिला काय व्यंजन नंतर काय अ आणि मग काय तो काय असेल ते विसर्ग म्हणजे थोडक्यात काय की ह्या सर्वांमध्ये स्वर आहे लक्षात ठेवा आता बाराखडीच्या बाबतीत सुद्धा स्वरांची मदत होते पण किती स्वरांची मदत होते असं जर प्रश्न आला तर दहा व्यंजनात लक्षात ठेवा व्यंजनात अ आ पासून ते ओ पर्यंत हे दहा स्वर फक्त रोलून आहे आणि अम आ हा ही चिन्हे मिसून आपण बारा अक्षर तयार होतो त्यांना बारा खडी म्हणतो म्हणजे जर प्रश्न विचारला अ आ ते ओ औ किंवा स्वरा व्यंजनात किती स्वर मिसळल्यावर अक्षर तयार होतं तर दहा आणि बाकी जे दोन काय आहेत अम आणि आ ते काय स्वरा देत मग अशी बारा खडी तयार होते लक्षात ठेवा मग अशी मी एक सांगितलं स्वरसंधी आपल्याला पुढे जाऊन बघायचे स्वरसंधी म्हणजे स्वरावरून स्वरसंधीचे चार प्रकार पडतात पुढं संधी नावाचा प्रकार नाही म्हणजे त्यात चार प्रकार पडतात दीर्घोदेश गुणादेश वृद्धादेश आणि यानादेश दीर्घोदेशसाठी तुम्हाला सजातीय स्वर लक्षात ठेवले पाहिजेत गुणादेशसाठी विजातीय स्वर वृद्धादेशसाठी संयुक्त स्वर आणि यानादेशसाठी यरलव हे अर्ध स्वर आता हा व्यंजनाचा प्रकार आहे पण इथं माहिती असावं म्हणून मी सांगितलं दुसरी गोष्ट जर तुम्हाला असा प्रश्न आला की स्वर कशामध्ये येतात तर स्वर येतात नाद घोष आणि मृदुवर्णात कशात येतात नाद घोष आणि मृदुवर्ण वर्ण लक्षात ठेवा वर्ण म्हणलो व्यंजन नव्हे स्वर याच्यात येतात लक्षात ठेवा कशात येतात नाद घोष मृदुवर्ण म्हणजे ज्ञानात ठेवाल सोपा ह्यात दोन अक्षर आहेत ह्यात दोन अक्षर आहेत ह्यात दोन आणि स्वरामध्ये पण दोन अक्षर आहेत म्हणजे वर्ण विचारलं तर लक्षात ठेवा पुढचं आता मुद्दा मी इथंच दिलेला आहे आता एक लक्षात ठेवा अ आ ई ई रू लू उ उ ए ऐ आता ए ऐ आणि ओ औ ह्याचं हे बारा स्वर आहेत हे कोणकोणत्या प्रकारचे वर्ण आहेत त्याचा आपण एक चार्ट बघितला आहे कंठवर्ण अ आय तालव्यवर्ण ई ई मूर्धन्यवर्ण रू दंतवर्ण लू ओष्टवर्ण उ उ कंठ तालवे ए ऐ आणि कंठोष्ट ओ औ आता इथं लक्षात कसं ठेवायचं सांगतो हे ॲक्च्युली पुढच्या प्रकरणातलं आहे पण इथंच स्वराचा प्रकरणाच्या बाबतीतच मी घेतलं कंठवर्ण लक्षात ठेवा हे कसं लक्षात ठेवा कत्ता मू द ओ म्हणजे क ता मू द ओ बरोबर आणि आपण स्वर लिहायचे जसं क ता मू द ओ लिहिलं तसं स्वर लिहायचे अ आ ई ई रू लू उ उ म्हणजे हे पाठ होते आता ए कशापासून तयार झाला आहे ए तर ए झाला आहे 
अ आणि ईपासून त्यामुळे हे कंठ चालव आहे लक्षात ठेवा बरोबर दुसरी गोष्ट ऐ कशापासून बनला आहे ऐ आमध्ये दोन ई मिसळल्या म्हणजे आ कंठ्य आणि ई तालव्य म्हणजे कंठ तालव्य आणि कंठोष्ठ माहीतच आहे तुम्हाला कंठ आणि ओष्ट म्हणजे अ मध्ये ऊ मिसळल्यावर ओ होतो आणि आ मध्ये ऊ मिसळल्यावर अ होतो म्हणून कंठोष्ट म्हणजे लक्षात ठेवताना खूप सोपं आहे कत्ता मु द ओ म्हणा कत्ता मु द ओ ते म्हणल्यावर अ आ ई ई रु लु उ उ आणि ह्याच्यावर आधारित पुन्हा दोन आहेत लक्षात ठेवा फक्त आपण स्वरांच्या बाबतीत आला उल्लेख म्हणून हे अभ्यास केला दुसरी गोष्ट आता शेवटला जाता जाता काय लक्षात ठेवा की ओठांचा स्वर म्हणजे काय ओठांचा एकमेकाशी जिबेचा कोणत्याही भागाचा मुखातील कोणत्याही अवयवाशी स्पर्श न होता मुखावाटी जे दोन्ही बाहेर पडतात त्यांना स्वर म्हणतात दुसरी गोष्ट मराठीत अठ्ठेचाळीस स्वर नाहीत पण दोन वाढलेत पन्नास झालेत आणि स्वर किती आहेत बारा दोन वाढलेत चौदा झालेत दुसरी गोष्ट स्वर पूर्ण उच्चाराचे आहेत स्वरांचा उच्चार आपल्या तोंडावाटे सहज व स्वतंत्रपण होतो बरोबर आहे कोणाची मदत लागत नाही दुसरी गोष्ट स्वरांचा उच्चार आखूड होतो त्यांना रसू स्वर असेही म्हणतात ज्या स्वरांचा उच्चार आखूड होतो त्याला रसू स्वर म्हणतात रसू स्वराची मात्रा किती आहे लक्षात ठेवा एक आणि ज्या स्वरांचा उच्चार लांबूड होतो त्या स्वरांना काय म्हणतो दीर्घ स्वर त्याची मात्रा किती आहे दोन ए ऐ ओ औ यांना काय म्हणतो आपण संयुक्त स्वर आणि ते लक्षात कसं ठेवायचं अ आ अ आ असं लिहायचं आणि ते ई ई ई ऊ ऊ म्हणजे पाठच होऊन जाते दुसरी गोष्ट एकाच उच्चारस्थानापासून निघणाऱ्या स्वरातींना सजाती आहे सजाती म्हणजे दिसायला सारखी बघा भाऊभाव दिसतेत म्हणून अ आ सजाती स्वर आणि भिन्न उच्चारस्थानापून निघणारे विजाती आहे म्हणजे आता भाऊ भाऊ भाऊभाव नसावेत ई ई हे दिसायला जरा वेगळे वाटतात म्हणून विजाती आहे असं जरी म्हटलं तरी चालते आज आपण स्वरांबद्दल एकदम डीपमध्ये अभ्यास केला हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की लाईक करा आवड नसेल तर डिसलाईक करा आजपर्यंत जेवढे जेवढे या भागावरती प्रश्न आलेले आहेत परीक्षेचे ते तुम्ही कमेंटमध्ये टाकले तरी चालेल उत्तरासह दुसरी गोष्ट तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला नसेल तर कमेंटमध्ये सांगा आणि हा वीडियो पाहिल्याबद्दल धन्यवाद जय हिंद जय महाराष्ट्र